দুর্গা পুজো কালী পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো সব কাটিয়ে বাঙালি এবার মেতেছে রাস উৎসবে রাসের কথা বললে প্রথমেই মনে পড়ে শান্তিপুরের রাসে এক সময় বৈষ্ণবদের হাত ধরে শুরু হলেও এখন তা সর্বজনীন শান্তিপুরের রাসে পুরান আর ইতিহাস মিলে মিশে এক হয়ে যায় শান্তিপুরে হয় প্রচুর রাসের সার্বজনীন আর বনেদিবাড়ির পুজো কোথা থেকে শুরু করলে শান্তিপুরের সব ঐতিহ্যবাহী এই রাস পুজোগুলো দেখতে পাবেন কি হবে তার রুট ম্যাপ তা নিয়ে আজকের এই ভিডিও ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমি ডক্টর মিঠুন আজ চলে এসেছি শান্তিপুরে শান্তিপুরের রাস দেখতে শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর লোকাল ধরে চলে আসুন শান্তিপুর স্টেশনে সেখান থেকেই শুরু হবে শান্তিপুরের রাস যাত্রা পরিক্রমা শান্তিপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এসেছি শান্তিপুর শ্যামবাজার রসোৎসব কমিটির পুজো দেখতে ইনাদের এবারের মূল ভাবনা অযোধ্যার রাম মন্দির প্যান্ডেলের ভেতরে রয়েছে শ্রীনারায়ণ শান্তিপুর স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘাটের দিকে আসতে আমরা প্রথমে দেখে নিলাম রাম মন্দির তারপর ওখান থেকে আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে গলির মধ্যেই রয়েছে ছোট গোস্বামী বাড়ি আমরা এখন চলে এসেছি শান্তিপুরের ছোট গোস্বামী বাড়িতে এখানে ইলেকট্রিকের বাতি জ্বালানো হয় না লাগানো হচ্ছে মোমদানি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এটা আমার মামার বাড়ি আমি জল মামার শান্তিপুরে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয় তা এই বাড়িটা হচ্ছে চাকখেরা গোস্বামী বাড়ি এটা হচ্ছে এই যে চাক দেখছেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বৃন্দাবন থেকে আমার দাদুরু অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে চাক করেছিল ওইখানে ফিক্স থাকে হচ্ছে আপনার রাধা বলল রাধারানি বিগ্রহ যেটা আর ওই চাকটার মধ্যে গোপিনী বাঁধা থাকে গোপ গোপিনী এরা ঘুরতে থাকে গোপিনীরা বুঝতে পারেন গোপিনীরা ঘুরতে থাকে এটা এখন আগে ম্যানুয়ালি হতো এখন এটা ইয়েতে হয়ে গেছে মানে আপনার অটোমেটিক এটা হয় এবং শান্তিপুরের কেন বিভিন্ন রাসে এইটাই সব থেকে এইটাই বৈশিষ্ট্য চাক ফেরা গোস্বামী বাড়ির যে এই চাকটা রয়েছে অন্যান্য গোসাই বাড়িতে কিন্তু নানারকম বিগ্রহ পাবেন মদন গোপাল তারপরে পাগলা গোসাই বড় গোসাই কিন্তু চাক ফেরার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আমরা এখন চলে এসেছি শ্রী অদ্বৈতাচার্যের সেবিত বিগ্রহ শ্রী শ্রী রাধা মদন গোপালজিউ মন্দিরে শান্তিপুরের এক ঐতিহাসিক স্থান শ্রী শ্রী রাধা মদন গোপালজিউ পাঁচশো সাতষট্টি বছর আগে শুক্লা মাঘি সপ্তমীর অতীব পূর্ণ তিথিতে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট স্থিত লাউর গ্রামের অধিবাসী কুবের মিশ্র ও লাভাদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন মহাজ্ঞানী অতীব পাণ্ডিত্যের অধিকারী শ্রী শ্রী অতৈতাচার্য তিনি দশ বছর বয়সেই বেদ পঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত হন তারপর শ্রীধাম বৃন্দাবনে যান সেখানে গিয়ে মদন গোপালের আদেশে বিশাখা দেবী অঙ্কিত চিত্রপট নিয়ে শান্তিপুরে নিজের গৃহে আসেন শ্রী গুরুদেব শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী বিবাহের আদেশ দেন শ্রী শ্রী রাধা মদন গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী অদ্বৈতাচার্য এখানে চলে এসেছি গোসাই বাড়ির পুজো দেখতে পুরাণ বলছে শান্তিপুরের রাসের সূচনা করেন অদ্বৈতাচার্য শোনা যায় তিনি ছিলেন শিবের অবতার রাস সম্পর্কে অবগত না হওয়াতে সে নিয়ে বেশ কৌতূহল হয়েছিল শিবের মনে মানুষের বিশ্বাস যোগমায়া দেবীও নাকি কৃষ্ণের প্রতি মোহিত হয়ে রাসে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায় ষোলশো গোপিনী নিয়ে মত্ত অবস্থায় রাস প্রাঙ্গনে শিবের উপস্থিতি টের পেয়ে যান কৃষ্ণ তখনই তিনি রাস প্রাঙ্গন ত্যাগ করেন কারণ রাসে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের প্রবেশের নিয়ম ছিল না এই সময় সখীরা ভাবতে থাকেন এবার তাহলে রাস হবে কি করে তখনই তারা ঠিক করেন শ্রী রাধাকে দোলায় চাপিয়ে নগর পরিভ্রমণ করা হবে সেই দিনের জন্য রায়ই রাজা 
এই কারণে শিবের আর রাজ দেখা হয় না তখন তিনি ঠিক করেন এই রাজ তিনি একদিন মর্তবাসীর সামনে আনবেন যেহেতু তিনি দাপরে রাজ ভেঙেছিলেন তাই অদ্বৈতাচার্য রূপে আবির্ভূত হন দেখুন বাড়ির দালান কি অপরূপ সুন্দর ঠিক যেন মনে হচ্ছে টাইম মেশিনে করে কোনো পুরনো এক রাজবাড়ির দালানে চলে এসেছি আমরা এখন আমরা পেয়ে গেছি বোদ্দার বাড়ি একজনকে ওনার মুখে শুনে নিন এই বাড়ির ইতিহাস হ্যাঁ আমার বাড়ি প্রায় বারোশো সাতচল্লিশ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে অথচ অ্যাকচুয়ালি তারও দশ বছর আগে থেকে বাড়ি ভিত্তি পত্র স্থাপন হয়েছে সেই হিসেবে মোটামুটি প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি আমার বাড়ি এখন আপাতত বারোশো সাতচল্লিশ সালে ধরলে একশো চুরাশি বছরের কাছে দশ যোগ করলে একশো চুরানব্বই প্রায় পৌনে দুশো বছরের কাছে তো বাড়ির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মহাভারত দে আমরা বলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নন্দরাম দে তার মানে পরবর্তী বংশধর মহাভারত পোদ্দার ইনিই হচ্ছে বাড়ির অ্যাকচুয়ালি সমস্ত কিছু যা কিছু জাঁক জমক আড়ম্বর ওনার থেকে শুরু হয়েছিল আচ্ছা এখন বর্তমানে আমরা যে বংশধর আছি সাত পুরুষে মোটামুটি চালাচ্ছি এইভাবে চলবে বেশ কয়েকটা বনিদি বাড়ির পুজো দেখে আমরা এখন চলে এসেছি শান্তিপুরের এম এচ আর ক্লাবের পুজো দেখতে শান্তি স্তূপার আদলে নির্মিত হয়েছে এখানকার পূজা মণ্ডপ মণ্ডপের ভেতর রয়েছে কালী মা আমরা এখন চলে এসেছি প্যারাডাইস ক্লাবের ঠাকুর দেখতে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপের ভেতর রয়েছে কালী মা আমরা এখন চলে এসেছি সবুজ সঙ্গের পুজো দেখতে ভেতরে রয়েছে কালী মা আমরা এখন চলে এসেছি তারা মা ক্লাবের পুজো দেখতে মন্দির তৈরি করা হয়েছে এক প্রাচীন দালান বাড়ির আদলে মণ্ডপের ভেতরে রয়েছে মা কালী রাস্তায় যেতে যেতে দেখে নিন গ্রিনল্যান্ড ক্লাবের পুজো মণ্ডপে রয়েছে সখী এবং রাধা কৃষ্ণ আমরা এখন চলে এসেছি শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ জিউ মন্দিরে শান্তিপুরের বড় বাজারে শ্যামচাঁদপাড়ায় অবস্থিত পাঁচ খিলান বিশিষ্ট অলিন্দযুক্ত দক্ষিণমুখী বাংলা আটচালা শ্রেণীর শ্যামচাঁদ মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে অন্যতম শান্তিপুর কুটিপাড়া নিবাসী তন্তুবাই বংশীয় গোবিন্দ দাস খাঁ অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন এই বংশের রামগোপাল খাঁ চৌধুরী ষোলশো আটচল্লিশ শতাব্দে শ্যামচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রাধার বিগ্রহ দেখুন কি সুন্দর আমরা এখন চলে এসেছি ওয়াই এম এস এ ক্লাবের এই ক্লাবের পূজা মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে এক কাল্পনিক মন্দিরের আদলে ছোট ছোট বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এখানকার পূজা মণ্ডপ মণ্ডপের ভেতরে রয়েছেন রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ 
এবং রাম লক্ষণ সীতা শান্তিপুরের রাস পরিক্রমায় এখন আমরা চলে এসেছি বৈষ্ণব পাড়ার পুজো দেখতে এখানকার মণ্ডপ স্থায়ী মণ্ডপ আর মণ্ডপের ভেতরে রয়েছেন কালী মা এখন টুরিস্ট ডেস্টিনেশন চলে এসেছে শান্তিপুর থানার কাছে থানার মোড় এই স্থানের নাম থানার মোড়ে রয়েছে এক বড় পূজা এখানে তৈরি করা হয়েছে বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের অনুরূপে তৈরি করা হয়েছে এখানকার পূজা মণ্ডপ মণ্ডপের ভেতরে আপনারা প্রবেশ করলে ঠিক বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের অনুকরণেই তৈরি মণ্ডপের ভেতর আর মাতৃ প্রতিমাও এখানে রাধাকৃষ্ণ এবং গোপীগণ এখন আমরা চলে এসেছি নবজাগরণী সংঘের পুজো দেখতে উনাদের এবারে ভাবনা অরুণ ধুতি ধুলাবাড়ির প্রেতাত্মা মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করলে দেখতে পাবেন এক ভয়াল কালী রূপ রয়েছে শ্মশানের চিত্র এবং বিভিন্ন ভৌতিক কাণ্ড কারখানা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন এখন চলে এসেছে আগমেশ্বরী তলার ইয়ং স্টাফের পুজো দেখতে আগমেশ্বরী তলা ইয়ং স্টাফের পুজোয় প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে কাঠের পুতুল পাখা কাপড় ছৌ মুখোশ দিয়ে সুন্দর এখানকার প্যান্ডেল ভাবনা প্যান্ডেলের ভেতরে রয়েছেন শ্রীনারায়ণ আমরা এখন চলে এসেছি বড় গোস্বামী পাড়া অ্যাসোসিয়েশনের পুজো দেখতে খড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এখানকার মণ্ডপ আদিবাসীদের জীবনযাপনের বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই পূজা মণ্ডপে এই পূজা মণ্ডপের ভাবনাও বেশ অভিনব মণ্ডপের ভেতরে রয়েছে নটরাজ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন এখন চলে এসেছে শান্তিপুরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ শ্রী শ্রী অদ্বৈত অঙ্গন বা বড় গোস্বামী বাটিতে আরো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া ছিলেন প্রতাপাদিত্য তিনি পুরীর রাজা ইন্দ্রদুমনের আমলে পূজিত দোল গোবিন্দের বিগ্রহ যশোরে নিয়ে আসেন কিন্তু মানসিংহ বাংলা আক্রমণ করলেন প্রতাপাদিত্য সেই বিগ্রহ তুলে দেন বারো ভূঁইয়াদের গুরু অদ্বৈতাচার্যের পুত্র মথুরেশ গোস্বামীর হাতে তিনি সেই বিগ্রহকে শান্তিপুরে নিয়ে এসে রাজারমন জিউ নামে প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু মথুরেশ গোস্বামীর মৃত্যুর পর একদিন চুরি হয়ে যায় সেই রাধারমন জিউয়ের বিগ্রহ স্থানীয় এক ব্যক্তি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মূর্তি উদ্ধার করেন এক বিল থেকে এই ঘটনায় গোস্বামীদের মনে হয় মাধব বুঝি রাধা বিনা কষ্ট পাচ্ছেন তাই প্রতিষ্ঠা করা হয় রাধা দেবীকে এরপর রাসের দিনে তারা মিলিত হন গোস্বামীদের শিষ্য খাঁ চৌধুরীদের প্রস্তাবে রাসের এই দৃশ্য শোভাযাত্রা হিসেবে দেখানো হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের এটাই ভাঙা রাস নামে প্রচলিত এই সেই বড় গোস্বামী বাড়ি 
যেখানে রয়েছে অদ্বৈত আচার্যের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ শিলা অদ্বৈত প্রভুর পৌত্র মথুরেশ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্দ্রর বাড়ি হিসেবে পরবর্তীকালে এই বাড়ি বড় গোস্বামীর বাড়ি নামে খ্যাত হয় ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন এখন চলে এসেছে শ্রী শ্রী গোপীকান্ত জিউ বা খা বাড়ি দেখতে এই বংশে জ্যেষ্ঠ রামগোপাল খাঁ চোদ্দোশো আটচল্লিশ শতাব্দে শ্যামচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তার অপর তিন ভাই রামজীবন রামচরণ ও রামভদ্র পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন রামচরণ খা শ্রী শ্রী গোপীকান্ত বিগ্রহ শ্রী রাধিকা সহ প্রতিষ্ঠা করেন এখন আমরা চলে এসেছি সুস্মিত স্মৃতি সংখ্যে এখানে উনাদের ভাবনা নিরুদ্দেশের খোঁজে আমাদের জীবন থেকে যা যা হারিয়ে যাচ্ছে সেই সব জিনিস ফুটিয়ে তুলেছে উনারা প্যান্ডেলে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন বাচ্চারা ঘুরি ওড়াচ্ছে রয়েছে পালকি রয়েছে বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য মণ্ডপের ভেতরে আপনারা দেখতে পাবেন কাঁচের ওপরে রাধা কৃষ্ণ এখানে গ্লাস পেন্টিং করা হয়েছে পথে যেতে যেতে আমরা চলে এসেছি বড় শিব পুজো দেখতে এখানকার শিব সত্যি খুব বড় এখন আমরা চলে এসেছি বাইগাছিতে এখানে তৈরি করা হয়েছে কাল্পনিক এক মন্দির যা খুব সুন্দর আর মন্দিরের ভেতরে অবস্থান করছেন সত্যনারায়ণ আমরা এখন চলে এসেছি মহাশক্তি সংঘের পুজো দেখতে মণ্ডপের ভেতরে রয়েছেন মা কালী আর রাম লক্ষণ আমরা এখন চলে এসেছি নবমিলন সংঘের পুজো দেখতে মণ্ডপের ভেতরে রয়েছেন নারায়ণ আমরা এখন চলে এসেছি কালিয়া নাগের পুজো দেখতে শান্তিপুর স্টেশনের কাছেই রয়েছে এক পূজা মণ্ডপ মণ্ডপের ভেতর রয়েছে রাধাকৃষ্ণ নারায়ণ লক্ষ্মী এবং শিব পার্বতী ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনের সঙ্গে নবদ্বীপ রাসযাত্রা এবং শান্তিপুর রাসযাত্রা পরিক্রমা করতে কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমাদের চোখে আর কি কি পরিক্রমা আপনারা দেখতে চাইছেন তাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন